und dies ist mein mystisches Warenhaus. Wollt ihr vielleicht etwas über meine speziellen Zauber hören? Immer gern. Wisst ihr, ich lebe nun schon sehr lange in dieser Stadt. Und in dieser langen Zeit habe ich viele besondere und auch seltene Zauber erlernt. Ich bin natürlich gewillt, diese meinen Kunden zu lehren. Doch der Preis dafür sind acht Kapellen und kein Gold. Ich hoffe, dass ihr das verstehen könnt. Ah, wir haben hier vorhin eine Arka-Perle bekommen von Mene. Detrius Mene. Jetzt wissen wir anscheinend auch, wofür sie gut sind. Ob es wohl noch andere Händler gibt, die mit Arka-Perlen handeln, aber egal, was habt ihr denn im Angebot? Momentan kann ich euch folgende besondere Zauber anbieten. Oh, vier Perlen, vier Perlen, neun Perlen und sechs Perlen. Traumfresser, Reitkeilrig. Arkaner Stoßstein, es klingt recht interessant, besonders der Reitkarlig und der St Traumfresser. Aber da müssen wir wohl noch ein bisschen Perlen sammeln. Der Kunde ist im mystischen Warenhaus immer der König. Sagt mir einfach, wenn ihr etwas anderes wünscht. Kann man bei dir eigentlich Ackerperlen kaufen? Nicht, dass sie genug Geld hätten, aber... Wer weiß. Oh, 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 die sind teuer, die Sachen bei dir. Die sind ja richtig teuer. Ach, man muss schon sagen, du hast einiges. Oh, was Schädel im Angebot. Moment! Du hast Schädel im Angebot. Wir haben auch Schädel. Wollen wir vielleicht mal verkaufen? Meinen Schädel für 14 Gold. Ach, der ist Experte. Naja, dann reduzieren wir den Preis. Und hier ein Silbernugget. Und die Spinnenseide. Da haben wir auch eine Spinnenseide übrig. Brauchen wir die Welkensteine? Naja, eigentlich nicht so viele. Verkaufen wir mal neun davon. Juhu, wir haben... Ja, die Stimmung ist schon wieder auf 7. Na gut. Haben wir irgendwas zum Aufladen? Nein. Aber wir haben ein kleines bisschen Gold. Dann sieht sich sicherlich früher oder später wieder. Ja, früher oder später. Oh, Söldner Gesellschaft Tarn. Die Flaggen haben wir vorhin schon gesehen, aber die Türen wir ganz übersehen. Da gibt es vielleicht auch Arbeit für uns. Hey! Das ist doch... Das hier ist doch Tamriel. Das ist cool. Aber... Jetzt kommt das Aber. Hier werden wir uns vielleicht next... Hier an dieser Stelle, hinter vor diesem schönen Ding, machen wir jetzt einen Cut. Und ob es hier Arbeit gibt oder nicht, das erfahrt ihr dann euch. beim nächsten Mal. Anmerkungen, Lob, Kritik, alles mögliche in die Comment. Und tschüss, eure Tiber Octum. Hallo Leute, und hier sind wir wieder bei Let's Play Oblivion Quest Mods. Adash, bei euch dürfte es jetzt Folge 8 sein. So, wir waren das letzte Mal in der Söldnergilde stehen geblieben und hier werden wir gleich weitermachen. So, das... Guten Abend, Valesia. So, das hier ist wahrscheinlich die letzte Aufnahme mit dem alten Headset. Ich werde so eine Dreiviertelstunde aufnehmen und in drei Tagen kommt dann das Neue. Juhu! Ich muss schon sagen, mich wundert es überhaupt, dass das Alte hier noch funktioniert. Man sieht schon, guten Abend, die Drähte herausragen und ja, es war sowieso nur ein normaler Billigteil für 20 Euro. Aber wir machen jetzt dann am 11.06. einen kleinen Preissprung auf 93 Euro. Und dann haben wir hier hoffentlich eine wesentlich bessere Soundqualität. Und bevor du nochmal guten Abend sagst, sprechen wir dich mal an, Valesia. Guten Abend. Willkommen in den Hallen der Söldnergesellschaft Tarn. Sicherlich habt ihr ein wichtiges Anliegen. Wie kann ich euch helfen? Ja, wir haben hier ein sehr wichtiges Anliegen. Wir müssen uns die Zeit totschlagen, bis Enna vom Rat zurückkehrt. Aber erzählt mir noch erstmal was über diese Söldnergilde, bevor wir fragen, ob wir beitreten können. Unsere Gesellschaft wurde vor mehr als 200 Jahren von Marius Tan, einem Einwanderer aus Tamriel, hier im Osten der Namandash gegründet. Und seit jeher waren es unsere Männer und Frauen, die entscheidende Rollen in den Schlachten und Kriegen des Kontinents gespielt haben. Nicht selten buhlen bei Konflikten viele Parteien um unsere Dienste, doch in den Zeiten des Friedens stehen wir allen Aufträgen offen. Egal ob örtliche Konflikte, Schutz von Gut und Leben oder anderen Tätigkeiten, die Tarnen sind stets bereit und fragen nicht. Natürlich muss dabei die Bezahlung stimmen, aber das sollte ja jedem auch klar sein. Ja, die typischen Söldner, aber ich glaube, mit der Friedenszeit ist es langsam vorbei. Aber egal, treten wir bei. 
Ihr scheint nicht gerade schwach zu sein. Solche wie euch kann die seltene Gesellschaft Tan immer gebrauchen. Danke, Valessia. Wenn ihr Interesse an gut bezahlter Arbeit habt und nicht davor zurückschreckt, euch die Finger schmutzig zu machen, dann seid ihr hier richtig. Ich kann euch als Anwärter auf unsere Liste setzen. Ihr werdet euch aber zunächst beweisen müssen, bevor ihr ein Vollmitglied werden könnt. Möchtet ihr euch auf die Liste setzen lassen? Na klar, immer gerne. Quest hinzugefügt. Söldner Gesellschaft Tarn. Und wir setzen uns jetzt mal auf die Liste. Hervorragend. Ihr seid nun ein Anwärter unserer Gesellschaft. Meldet euch wegen Aufträgen bei Kriegsfürst Ormax Ogis oben im zweiten Stock. Auf zum Kriegsfürst! Naja, gut. Oh Mann. Na gut, ja, wir sind Anwärter der Söldnergesellschaft. Gut, wir sind Bürger des Kaiserreichs, das sollte ja klar sein. Und dann gehen wir auf zu dem Kriegsfürst Ormax Oges. Ich hoffe, du bist kein Nazi, sonst müsste ich dich jetzt töten. Ein neuer Anwärter, wie es aussieht, nicht wahr? Nun denn, was wünscht ihr von mir? Ähm, ja, erzähl uns doch mal auch mal was über euch. Die seltene Gesellschaft Tarn ist in den gesamten östlichen Namadasch dafür bekannt, gute Arbeit zu fairen Preisen zu leisten. Dabei schätzen es unsere Kunden, dass wir nie mehr Fragen als nötig stellen. Schließlich ist Diskretion unser oberstes Gebot. Natürlich nur so lange, wie der Preis stimmt, aber das versteht sich doch von selbst. Na, Kohle können wir im Moment auch gut gebrauchen. Und nicht Ackerperlen. Die sind zwar ganz nett, weil wir ja da, wie wir vorhin gesehen haben, Zauber bekommen, aber Geld wird im Moment wichtiger, da wir ziemlich abgebrannt sind. Also, nehmen wir den ersten an Auftrag an. Hoffentlich hast du einen. Ja, in der Tat hätte ich da einen einfachen Auftrag für euch. Einer unserer Kunden hat offene Forderungen gegenüber dem Händler Detrius Mene. Er schuldet unserem Kunden inzwischen 2500 Goldstücke. Eure Aufgabe ist es, ihn davon zu überzeugen, seine Schulden endlich zu bezahlen. Sein Laden für abenteurer Ausrüstung befindet sich im Westbezirk der Stadt, direkt gegenüber dem Eingang der großen weißen Exklave. Ach ja, der Detrius mal wieder. Für den haben wir jetzt ja die Spinnenseide vorhin abgeliefert, das heißt letzte Aufnahme. So, und jetzt werden wir anscheinend ähm, mal Schulden eintreiben. Ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, dass unsere Beliebter bei ihm etwas sinken wird. Also, ab mal wieder in die große Exklave des Weißen Zirkels oder ich nenne es ab jetzt am besten einfach nur das Weiße Viertel. So, und hier ist der Bücherladen. Guten Abend. Guten Abend. Du sprichst ganz schön piepig. Obwohl du... Ich grüße euch. Ich habe gehört, du bist, dass der neue Fürst, Hochmagier du bist viel zu freundlich für ein Mitglied des Schwarzen Zirkels. Lassen will. Sollte dieser kein bei der nächsten Wahl für den Vorsitz. Naja. Die Angelegenheiten des Schwarzen Zirkels sind zwar wichtig, aber darum kümmern wir uns. Wenn Anna wieder da ist, würde ich sagen. Detrius, wir haben keine angenehmen Neuigkeiten für dich. Seid gegrüßt. Wie kann ich euch behilflich sein? Du kannst uns das Geld geben. Wir kommen nämlich im Auftrag der Söldnergesellschaft Tarn. Und weiter. Ich habe mit diesem Söldnerpack so oder so nichts zu tun. Was wollt ihr überhaupt von mir? Tja, Herr Metterknete. Meine Schulden? Hat etwa meine verrückte Schwester euch auf mich gehetzt? Das würde wieder einmal zu ihr passen. Aber diese alte Hexe wird kein Gold von mir sehen. Ich zahle nicht. Das ist aber unfreundlich. Herr mit der Knete, habe ich gesagt. Wenn meine Schwester das Gold so sehr benötigt, dann bezahlt sie doch selbst. Solch banale Geldangelegenheiten scheren mich nicht. Und nun verschwindet endlich aus meinem Haus. Sicher? Was wollt ihr denn schon wieder hier? Es geht doch nicht schon wieder um diese Schuldengeschichte, oder? Ähm, wir können es doch nicht mal ansprechen. Lebt wohl. Ähm, kann der sich einfach weigern, seine Schulden zu bezahlen? Ich habe mit Detrius Mene im Westbezirk gesprochen. Er beschuldigt seine Schwester, die Söldnergesellschaft auf ihn gehetzt zu haben und wird keinesfalls bezahlen wollen. Ich sollte vielleicht besser zurück zu Ormax Orges und mit ihm darüber reden. Also sag mal, was sind wir denn für Söldner? Sofort mit eingezogenem Schwanz zurücklaufen. Aber... 
naja, uns bleibt nichts anderes übrig. Das arme kleine schwerche Hündchen geht zurück. Ja, was dieser Kriegsfürst wohl dazu sagen wird. Ich bezweifle, dass er besonders begeistert davon ist. Und es wird dunkel. Ich hoffe mal, dass der noch da sitzt. Ich glaube, wir haben nämlich noch Zeit, keinen Zugang zu den Gemächern als Anwärter. Aber die gute Abendfrau ist ja noch da. Und er auch. Hey, Ormax, der will nicht Was zahlen. Was wünscht ihr von mir, Anwärter? Die Trostenmähne will nicht zahlen. Und? Habt ihr jemals gesehen, dass ein Mann seine Schulden vollkommen freiwillig bezahlt? Wohl nicht, oder? Ihr habt offenbar noch sehr viel zu lernen hier bei uns. Wenn jemand nicht zahlen will, dann müsst ihr eben andere Methoden anwenden. Eine Klinge am Hals hat schon viele Geldbeutel gelockert. Und nun geht und tut, was ihr zu tun habt. So, dann gehen wir mal Uden tun, was wir zu tun haben. So, mach dich auf was gefasst, Detrius. Guten Abend. Und der hat verschlossen. Der hat wohl Angst von uns. Aber ich glaube, obwohl wir Schulden eintreiben, sollten wir noch keinen Einbruch begehen, weil ich habe keine Lust auf ein Kopfgeld, das wir wahrscheinlich nicht bezahlen können. Ich habe keine Lust, dass unsere Skills nach unten sinken, wenn wir in den Knast müssen. Also warten wir doch lieber mal bis zum nächsten Morgen der jetzt sein müsste. Hast du... Jetzt hast du gefälligst offen. Detrios? Könnt ihr mich ich hören, mein Freund? Freund? Ich, ich habe mein Treffen mit der Arkan-Bruderschaft beendet. Und die Dinge, und die Dinge stehen, stehen schlecht. schlecht. Sehr, Sehr schlecht. schlecht. Ich, brauche ich brauche eure Hilfe, Hilfe mein Freund. Freund. Kommt, Kommt zur Exklave des Weißen Zirkels in Adash. Dort, Dort werde ich euch alles erklären. erklären. Bitte. Bitte. Kommt, Kommt und helft mir. Hallo. Ich habe eine telepathische Nachricht von Enna erhalten. Ich sollte zur Exklave des Weißen Zirkels in Adash kommen und dort um und dort mich mit Enna in seinen Gemächern treffen. Bei Yodra Grammatik gelernt, du hast. Mhm, mhm. Left you must keep. Ah, schön. Da der sowieso zu hat, dann würde ich sagen, behalt du das Geld noch ein bisschen und wir kümmern uns lieber um die Main Quest Line. Zumal wir hier ja gleich in die große Exklave des Weißen Zirkels kommen. Also. Guten Morgen. Auf geht's. Die Unruhen in den Armen scheinen immer bedrohlicher zu werden. Da müssen wir bei Gelegenheit auch mal hin ins Armenviertel. Aber jetzt machen wir erstmal die Main Quest weiter. So, ab in die Urgärten der Gemächer. So, wo lang? Ähm, ach, in unser Zimmer. Schön. Da können wir auch gleich die Stufe aufsteigen, weil wir haben unser Le zweites Level ab immer noch nicht benutzt. Guten Morgen. Morgen, Martin. Ins Gastgemach. Hallo, Glamrill. Ihr seid endlich hier. Anna hat so lange gewartet, wie er warten konnte. Was soll das heißen? Er hat uns doch gerade erst gerufen. Sag jetzt nicht, dass wir langsam waren. Das war vielleicht eine Minute. Er hat die Stadt durch das westliche Tor verlassen. Er sprach von einer wichtigen Mission, die die Bruderschaft ihm anvertraut hätte. Ich weiß nichts darüber. Er sagte mir nur, dass ich euch bei eurer Ankunft hier diese Nachricht übergeben soll. Ich hoffe nur, dass es ihm gut geht. Naja, ihm wird's wohl gut gehen, wenn er uns vor einer Minute eine Nachricht überbracht hat. Wo ist er denn überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Selbst die Bruderschaft hat kein Wort über diese Mission verloren. Passt auf euch auf. In diesen dunklen Zeiten können wir jeden gebrauchen. <lacht> 